ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಭಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜೌಗು ಅನಿಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ದಯಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಜೌಗು ಅನಿಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದು ಜೌಗು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಕಾಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ವಿಘಟನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜೌಗು ಅನಿಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿಘಟನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜೌಗು ಅನಿಲ ಕೂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೆನಿಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದರೆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಗಾಜಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಡಾಲೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಥೇನ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಸಾರದ ದೀಪದಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಲೈನ್ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ ಒಂದು ಒತ್ತರ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣಾಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲವೇ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವು ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ರ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೂಪವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೀಥೇನ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮೀಥೇನ ಅನಿಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ರ ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ಪುರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಇದ್ದು ಆ ಪರಮಾಣುಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ನಾಲ್ಕು ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಏಕ ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಈ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಏಕ ಬಂಧಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೀಥೇನ ನೆಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲದ ರಾಸ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದವೆ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಡವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಅಫಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಲವು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಒಲವನ್ನು ಮೀಥೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಬಲ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ಗಳಂಥ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನಂಥ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಜಡವಾಗಿದೆ ಮೀಥೇನ್ ಒಂದು ಇಂಧನವಾಗಿದೆ ಈ ಇಂಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ದೈಹತೆ ಅಥವಾ ದಹನತೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರಿದು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೈಹತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ದಹನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೀಥೇನ ನಿಲವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಉರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಸ್ಯಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಓ ಟು ಒಂದು ಮೀಥಿನಿನ ಅಣು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದಹಿಸಿ ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣ ದಹನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವಂತೆ ಮೀಥೆ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿನ ಮೂರು ಅಣುಗಳು ದಹಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಎರಡು ಅಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಮೀಥೇನ ನಿಲ್ಲದ ದಹಿ